الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Here you are watching your favorite Quranic religious program Iqra and I am your host Dr. Jameel Rathor in this particular religious Quranic program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So, according to the format of our program, first we shall give you the recitation of Holy Verses. And our today's program consists of verse number 36 to 37 of Surah Al Ahzab of Al Quran. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran. In which Allah subhanahu wa ta'ala says, When Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully by Qari Ulam Hassan Al Hasni. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هالكا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواجي أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم. Dear viewers, we were listening the holy verses of Al Quran, and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al Quran. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al Quran. Wama kana, wama kana, limu minyuwala, limu minyuwala, mu minatin, mu minatin. Ida qadallahu, ida qadallahu. ورسوله أمرا أن يكون أن يكون لهم الخيارة لهم الخيارة من أمرهم من أمرهم ومن يعص الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فقد ضل ضلالا مبينا ضلالا مبينا وإذ تقول وإذ تقول للذي أنعم الله أنعم الله عليه وأنعمت عليه وأنعمت عليه أمسك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك وت واتق الله واتق الله وتخفي وتخفي في نفسك في نفسك ما الله مبديه مبديه وتخشى الناس وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاه أَن تَخْشَاه فَلَمَّا قَضَى فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَغَنْ وَتَغَنْ زَوَّجْنَا كَهَا زَوَّجْنَا كَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ حَرَجٌ في أزواج في أزواج أدعيائهم أدعيائهم إذا قضوا إذا قضوا منهن منهن وطغى وطغى وكان أمر الله أمر الله مفعولا مفعولا 
Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic and Arabic alphabet. And this is only for our, those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu and English translation. And in the end, inshallah, we also give you the brief explanations of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us. <laughs> وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إن أردو نہ کسی مومن مرد کو یہ حق پہنچتا ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا تو پھر انہیں کوئی اختیار ہو اپنے اس معاملے میں In English, and it is not befitting to a Muslim man or Muslim woman when Allah and His Messenger have decreed something that they would have any choice in their matters. اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا and whoever disobeys Allah and his messenger he undoubtedly has strayed away manifestly وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ In Roman. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. إن أردو. أر ياد كي دي جب آپ نے فرمايا اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان فرمايا اور آپ نے بھی احسان فرمايا اپنی بیبی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے. In English. And, O oh, beloved, remember when you did say to him on whom Allah bestowed a favor, and you had bestowed a favor, keep your wife with yourself. <laughs> What 
واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى إن أردو اور اللہ سے ڈر اور آپ مخفی رکھے ہوئے تھے اپنے جی میں وہ بات جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا اور آپ کو اندیشہ تھا لوگوں کے تان و تشنی کا حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں ان انگلش این فیر اللہ این یو ہیڈ ان یو ہارٹ واٹ اللہ ہیڈ ولڈ ٹو ڈسکلوز این یو ور افریڈ آف پیپلس ٹونٹنگ ریمارکس این اللہ ہیز اے گریٹر رائٹ دیٹ یو شوڈ فیئر ہم ادا قو اذا قضوا منهن وطرا پھر جب پوری کر لی زید نے اسے طلاق دینے کی خواہش تو ہم نے اس کا آپ سے نکاح کر دیا تاکہ اس عملی سنت کے بعد ایمان والوں پر کوئی حرج نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ انہیں طلاق دینے کا ارادہ پورا کر لیں Then, when Zaid had accomplished his purpose with her, we gave her in your marriage, so that there should be no hindrance upon the Muslims in respect of the wives of their adopted sons, when they have accomplished their purpose with them. <laughs> وكان أمر الله مفعولا إن أردو أر الله کا حکم تو ہر حال میں ہو کر رہتا ہے In English And Allah's order is bound to be fulfilled ناظرین کرام ہمارے سبق کا آخری حصہ اور آج کے سبق کا آغاز عظمت مصطفیٰ تغیر مصطفیٰ اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے آپ کی قضا اور آپ کے احکامات کے ساتھ شروع فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہوا ما کان لمؤمنین ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيغه من امرهم کہ کسی مسلمان اور مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا یا یوں کہیے کہ کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا اذا قضى الله ورسوله جب تک کہ اللہ اور رسول کے فیصلے کو نہ مان لے تو معلوم ہوا اللہ براہ راست تو فیصلہ سناتا نہیں ہے اس لیے کہ ہم میں کہاں طاقت کہ ہم اللہ تبارہ کے تعالی سے براہ راست فیض لے سکیں یقینا یہ شان یہ برزق کی طاقت یہ برزق کی قوت یہ برزق کی شان اللہ انبیاء کو عطا فرماتا ہے چنانچہ نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں براہ راست فیصلے دیا کرتے ہیں اب وہ فیصلہ رسول عطا فرما رہا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ رسول کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہوا کرتا ہے لہذا کسی مومن کے دل میں بھی اگر اس کے خلاف کوئی بات آ گئی تو اس کا ایمان باقی نہیں رہا کرتا پھر فرمایا وہ میں یاس اللہ و رسول 
کہ رسول کی نافرمانی یاد رکھو اللہ کی نافرمانی ہوا کرتی ہے لہذا رسول کی نافرمانی ہرگز نہیں کیا کرو اور اہل ایمان وہی تو ہوا کرتے ہیں جو رسول اللہ کی بات کو مانتے ہیں ان کے فیصلوں کو چاہے وہ اس کے خلاف کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو دل سے بھی قبول کیا کرتے ہیں اپنا سر بھی تسلیم خم کر دیا کرتے ہیں یہی اہل ایمان کی نشانی اور ان کی دلیل ان کی پہچان ہوا کرتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارہ کے تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ غدی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے غلام تھے اور بچپن میں حضرت خطیجت القبغ غدی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید لیا تھا حضور کو ہبا کر دیا گیا حضور کے ساتھ ایام زندگی کے ایام گزار رہے تھے ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا یہاں پر ہے وہ ڈھونڈتے ہوئے آئے اور ان کے والد بڑے رویا کرتے تھے ان کے فراق میں اشعار لکھا کرتے تھے وہ ڈھونڈتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آئے اور کہا کہ اے زید ہم تمہیں اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں ہمارے ساتھ چلو حضرت زید بن حارث نے کہا کہ تم اس آزادی کی بات کرتے ہو اس غلامی سے نجات کی بات کرتے ہو خدا کی قسم غلامی مصطفیٰ تو ایسی غلامی ہے کہ ہزاروں آزادیاں میں قربان کر سکتا ہوں لیکن غلامی مصطفیٰ سے دست بردار ہرگز نہیں ہو سکتا یہی زید بن حارثہ ہیں صحابہ کرام تو بڑے ہیں بڑی شان بڑا مقام ہے لیکن قرآن میں اگر کسی صحابی رسول کا نام آیا ہے تو انہی زید بن حارثہ کا نام آیا ہے راجی فرمایا فلما قدا زید منہا کہ جب زید نے اپنی خواہش پوری کر لی تو معلوم ہوا کہ قرآن میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے حضور کے وہ غلام ہے جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے تو یہ غلامی مصطفیٰ بڑی انسان کو عظمت دلایا کرتی ہے اب دیکھیے قرآن پڑھا جا رہا ہے نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے تراوی میں پڑھا جا رہا ہے تلاوت کی جا رہی ہے حفاظ قرآن کو تلاوت کر رہے ہیں لیکن جب جب قرآن پڑھیں گے ان کی زبان پر حضرت زید کا نام ضرور آئے گا کتنی شان کتنا مقام مل گیا کہ چودہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی آج ان کا نام زندہ ہے حضرت زید بن حاقصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اللہ نے حکم دیا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا اور یہ تشریح حکم تھا شریعت کو زندہ کرنا مقدم رکھنا مقصود تھا کہ منہ بیلے بولے بیٹے تھے اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کا جو منہ بولا باپ ہے وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے قصد سے یہ نکاح کیا اور در حقیقت یہ نکاح تو اللہ کے حکم سے کیا گیا اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تھا اور قرآن کی ان آیات کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو یقینی طور پر آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بالکل یہ حکم اللہ تبارہ کو بتالا کا تھا جو اس نے عطا فرمایا اور نبی نے پھر نکاح کیا یہ ان آیات کے مضامین تھے جو بیان کی دعا کی تھی اللہ تبارہ کو تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرم نحمد ونسلم علیہ وسول کریم اما باب فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dear you are watching your favorite program Quranic program religious program Ikhra in which we teach our viewers how to recite holy Quran with proper pronunciation and accurate accent so according to the format and discipline of our program first we shall give you the recitation of holy verses and our today's program consists of verse number 38 to 42 of Surah Al-Ahzab of Al-Quran. And as usual, you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, according to the canon of Sharia. That means when you're listening the Quran, you should keep quiet and don't talking, don't chatting, so that God's blessings may be achieved. So let us listen to these verses. Respectfully, by Qari Ghulam Hassan Al-Hasni. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ma kana Allah 
we were listening the holy verses of al quran and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of al quran and now we proceed with its word by word recitation that is by splitting or breaking the verse into words and you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of al quran ma kana ala nabiyyi على النبي من حرج من حرج فيما فرض الله له فرض الله له سنة الله سنة الله في الذين خلو خلو من قبل وكان أمر الله قد غم مقدوغا قد غم مقدوغا الذين يبلغون يبلغون رسالات الله رسالات الله ويخشونه ويخشونه ولا يخشون يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله 
Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very very important segment of our program. Because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic and Arabic alphabet. And this is only for our, those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu and English translation. And in the end, inshallah, we also give you the brief explanations of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us. <laughs> ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ان اردو نہیں ہے نبی پر کوئی مزائقہ ایسے کام کرنے میں جنہیں حلال کر دیا ہے اللہ نے اس کے لیے There's no hindrance for the Prophet regarding that which Allah has appointed for him. In Urdu, Allah Ta'ala ki yehi sunnat hai un anbiya ke baare mein jo pehle guzar chuke hain aur Allah ka hukm aisa faisla hota hai jo tay pa chuka hota hai. In English, such has been the practice of Allah among those who have gone before, and the command of Allah is the ordained destiny. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا إن أردو وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں وہ نہیں ڈرا کرتے کسی سے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا In English Those who deliver the messages of Allah and fear him fear none except Allah and Allah is sufficient as a reckoner Sulam, 
Makana Muhammadun Aba Ahadim Mirrijalikum Walakir Rasulallahi Wa khataman Nabiyyin Wa kana Allahu Bikulli shay'in Alima In Urdu नहीं है मोहम्मद किसी के बाप तुम्हारे मर्दों में से बल्कि वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीयीन हैं और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है इन इंग्लिश मोहम्मद इज नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ योर मेन यस ही इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द लास्ट वन अमंग ऑल द प्रॉफिट्स and allah knows all things ya ayyuhal ladina amanu dhkuru allah dhikran kathiran wa sabbihu ईमान वालो याद किया करो अल्लाह तला को कसरत से और उसकी पाखी बयान किया करो सुबह शाम ओ बिलीव Remember Allah much and glorify him morning and evening. Nazreen Ikram program ke aakhir mein hasb e sabiq as previous in ayat ki brief explanation pesh e khidmat hai. Ma kaan aran nabi ki min haqajin fi ma fawad Allah lahu Allah tbarak wa ta'ala farmata hai ki nabi ne jo Zaid bin Harisa ki mutallaqa se Hazrat Zainab se nikah jo kiya tha इसमें नबी ने जो निकाह किया इनके लिए कोई हरज नहीं है ये इजाज़त हमने आता फरमाई थी चुनाच हजूर अक्रम सल्ह वसम जो भी अमल किया करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से किया करते हैं बल्कि कुरान ने तो गवाही दी वमा यन तको अनिल हवा इनबाजूहा कि नबी अमल तो बहुत बड़ी बात है अपनी ज़बान से कुछ भी नहीं कहते अल्लाह फरमाता है कि लब महमद मुस्तफ़ा से जो अदा होता है हकीकत में वह कल्ब अतहर मुस्तफ़ा पर वही किया जाता है तो अल्लाह हुक्म दिया करता है ज़बान मुस्तफ़ा से अदा हुआ करता है जब हुक्म और ज़ुबान और गुफ्तु का यह आलम है तो अमल भी यकीन तौर पर खालिक तबारक व ताल के हुक्म से हुआ करता है और फिर हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व ताली फरमाता है कि जो काम किया है ये पहले अम्बियाई के राम को भी हम हुक्म देते रहें यह हमारी सुनत पहले भी थी और हमारी सुनतें तब्दील नहीं हुआ करती और फिर आकई कायनत वजह तखली के कायनत हजूर अक्रम रहमतमीन ख़ातमनबी जीन सल्ला वसम की उस आज़मत का जिक्र किया जा रहा है जिस पर बिल इतफ़ाक रूब ज़मीन के सारे मुसलमान जमा है और सब का ये ईमान है कि हजूर ख़ातमनबी जीन है आपके बाद कोई नबी नहीं है नवर एवर आपके बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता है आप आखिरी नबी है ना कोई फ़र्ज किया जा सकता है हम कहते हैं ना बाज़ात की ये चीज़ फ़र्क कर लीजिए ऐसा हो जाए फ़र्ज कर लीजिए वैसा हो जाए लेकिन नहीं नबी के मामले में अगर फ़र्ज करने का भी कंसेप्ट रखा जाए तो वो भी कुफ्र हुआ करता है नबी आखिरी नबी है आपके बाद नबुवत के सिलसिले को अल्लाह तबारक वाल ने ख़त्म फरमा दिया है जो राज फरमाया माँ का न महमद उन अबा अहदम रिजाल कम के नबी तुम में मर्दों में किसी के बाप नहीं है वला के रसूल अल्लाह लेकिन हमारे रसूल हैं व ख़ातमन नबी गीन और नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा हजूर अक्रम तारदार कायनत सल्ला वसम ने फरमाया खुतिमा बिहन नबी जोम कि मैं नबियों का 
خاتم ہوں ان العاقب میں سب سے آخری ہوں نہ نبی یہ بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اسی طرح آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم دیکھتے ہو ایک محل بنا ہوا ہے بہت خوبصورت محل ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے وہ اینٹ میں تھا اب میں آ گیا ہوں وہ قصر نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو ایک اینٹ کو نکالے گا خود کو وہاں پر فٹ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کا انکار کرے گا اور نبی کا انکار کرنا کفر ہوا کرتا ہے لہٰذا نبوت کا دعویٰ میرے بعد کافر تو کرے گا لیکن اہل ایمان ہرگز ہرگز نہیں کریں گے اور آج یہی الحمد للہ عالم اسلام کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر سب کا اجماع ہے سب کا کانسنس ہے سب کا اتفاق ہے کہ حضور آخری نبی ہے تمام مسلمانوں کا اجماع ہے لیکن اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں وہ کافر ہے اس سے بچ کر رہیے قرآن کی بے شمار آیات ہیں اللہ فرماتا علی اکمل تلکم دینا کم کہ ہم نے دین کو آپ پر مکمل فرما دیا ہے اب کوئی نیا دین لے کر کس طرح آ گیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا تمت کلیمت غبی کا صدقہ معادلہ کہ ہم نے قرآن کی آیات کا تمت کر دیا ہے اینڈ کر دیا ہے ختم کر دیا ہے لہذا آپ کے بعد نہ تو کوئی تشریح نبی آئے گا نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے لہذا اگر دعویٰ کرتا ہے کافر تو ہوگا مومن ہرگز ہرگز نہیں ہوگا یہی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے واضح انداز سے بیان فرما رہا ہے لوگ دعویٰ کیا کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کذب وہ جھوٹ اور وہ بہتان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا کرتا ہمارے نبی آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں یہ یاد رکھیے اس کو اپنی زبان پر رکھیے اپنے دل میں رکھیے اس لیے کہ آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو بہکا رہے ہیں ورغلا رہے ہیں ان کے بہکاوے سے باز آئیے بچیے اللہ تبارہ کے بطالہ ہمیں قرآن کی ان فرمودات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمغسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, I am your host, Dr. Jamil Rathur, and you are watching your favorite program, Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format of our program, first we shall give you the recitation of Holy Verses. And our today's program consists of verse number 43 to 48 of Surah Al-Ahzab, of Al-Qur'an and you are requested to listen to these verses according to the canon of Sharia, according to the teaching of the Qur'an, according to the order of the God. And Allah Taala Almighty says when Qur'an is recited, hear it properly, attentively and be silent so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا I'm 
Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. Huwa alladhi yusalli yusalli alaykum alaykum wa malaikatuhu wa malaikatuhu liyukhrijakum min al-gulumati ليخرجكم من الظلمات إلى النور إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم تحيتهم يوم يلقونه يوم يلقونه سلام وأعد لهم وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أغسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله لهم من الله فضلا كبيرا فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ودع أذاهم وتوكل وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program.
because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic and Arabic alphabet. And this is only for our those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu and English translation. And in the end, inshallah, we also give you the brief explanations of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us. <laughs> الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما إن أردو الله وهو جو رحمة نازل کرتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی تم پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ نکال کر لے جائے تمہیں طرح طرح کے اندھیروں میں سے نور کی طرف اور وہ مومنوں پر ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے In English, it is he who sends blessings on you and his angels too that he may bring you forth from darkness into light. And he is merciful to the Muslims. تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما ان اردو انہیں یہ دعا دی جائے گی جس روز وہ اپنے رب کریم سے ملیں گے ہمیشہ سلامت رہو اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عزت والا اجر in English, for them the greeting at the time of their meeting is peace, and he has kept prepared for them an honorable reward. <laughs> In Urdu, اے نبی مکرم ہم نے بھیجا ہے آپ کو سب سچائیوں کا گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا اور بر وقت ڈرانے والا In English, O oh Prophet, the communicator of unseen news, no doubt we have sent you as a present beholder and bearer of glad tidings and a warner. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِغَاجًا مُنِيغًا و 
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا In Urdu, اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف اس کے اذن سے اور بنایا آپ کو آفتاب روشن کر دینے والا and an inviter towards Allah by His command and a brightening sun. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَوْلًا كَبِيرًا In Urdu, اور آپ مجدہ سلا دیں مومنوں کو کہ ان کے لئے اللہ کی جناب سے بڑا ہی فضل ہے In English, and give glad tidings to the believers that for them is great bounty of Allah. وَلَا تُطْعِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلَا تُطْعِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا In Urdu, اور نہ کہنا ماننا کافروں اور منافقوں کا اور پروا نہ کرو ان کی عذیت رسانی کی اور بھروسہ رکھو اللہ پر اور کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز In English And do not do for the pleasure of infidels and hypocrites And overlook their annoyance And put your trust in Allah And Allah suffices as an accomplisher ناظرین اکرام ان آیات کا موضوع وہی گدشتہ سے پیوستہ ہے آپس میں لنکیجز ہے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کو آپ کے آخری نبی ہونی کو بیان کیا گیا لہذا اگر آج کوئی کہتا ہے کہ میں مجدد آزم ہوں میں تجدیدی نبی ہوں تو یقینی طور پر وہ کافر ہے اس لئے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث لحاظ الامتی علی رأس کل مئہ من یجدد لہا دینہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ہاں میرے بعد میرے دین کی تجدید کرنے کے لئے اللہ ہر صدی کے سرے پر ایوری سنچری جو ہے اس کے شروع میں یا آخر میں اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد کو بھیجے گا مجدد کا معنی ہے دین کو تجدید کرنے والا دین کو زندہ کرنے والا دین کو ریفارم کرنے والا جو بدعات دین میں آ جایا کرتی ہیں ان کو ختم کر کے دین کو خالص بنانے والا جنانچہ مجددین بے شمار آئے حضور غوث العظم آپ کا لقب محجد دین یعنی دین کا احیاء کرنے والا مجدد الف ثانی ہزار سال کا مجدد انہی کو کہا گیا انہوں نے اکبر کے سامنے ڈٹ کر دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا حضور امام آل حضرت احمد رضا خان نبور اللہ مرقدہو کو ان کی حیات میں مجدد کہا گیا ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہو اللہ دیو صلی علیہ وسلم ملائکتہو لیو خلیکم من الظلمات الى النور کہ اللہ اور ملائک نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں تاکہ وہ ظلمتوں میں جو گھرے ہوئے ہیں کفار و مشرقین میں گھرے ہوئے ہیں بیت اللہ بیت اللہ میں جو بت رکھے ہوئے ہیں جو بت پرست معاشرہ ہے وہ ظلمت کا تاریکی کا کفر کا معاشرہ ہے اللہ رحمت بھیجتا ہے تاکہ نبی مکرم کو ان ظلمتوں سے ہٹا کر نور کی طرف لائے غار حیرہ کی طرف لائے قرآن کی طرف لائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی عظمتوں کو اجاگر فرمائے اور اہلِ ایمان کے لئے ان کو حادی بنائے اور پھر یا ایوہ النبی انہا اصلاح کا شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ و داعین اللہ بیدنہی و سواج منیرہ سبحان اللہ ایک مسلمان جب اپنے نبی کی نعظمتوں کو دیکھتا ہے پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو سرد ہنتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ رب 
تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ایسے نبی کا غلام بنایا ایسے نبی کا امتی بنایا کہ جس کو تو نے غیب کی خبریں بتانے والا بنایا جس کو تو نے شاہد یعنی کسی واقعے پر حاضر بنایا جس کو تو نے مبشر بنایا کبھی وہ ربیع کو جنت کی ڈگری دے دیں کبھی وہ عاشرۂ مبشرین کو جنت کی ڈگری دے دیں تو نے انہیں نذیر بنایا وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں جہنم سے کھینچ کھینچ کر جنت کا راستہ دکھاتے ہیں اور اے اللہ تیری تبلیغ طائف کے بازار میں بھی کرتے ہیں کانٹوں کے بیچ میں بھی کرتے ہیں ابو جہل اور ابو لہب کے تانوں تشن میں بھی کرتے ہیں اور اے اللہ وہ تو سراج منیر سراج فقط چمکتا ہے غروب ہو جاتا ہے یہ سورج چمک کے غروب ہو جاتا ہے چراغ جل کر گل ہو جاتا ہے لیکن یہ ایسے سورج ہیں جو کبھی غروب نہیں ہوتے یہ ایسے چراغ ہیں جو ہمیشہ جلتے ہیں اور ان کی لو میں جو آ جائے چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے لیکن قدم مصطفیٰ میں ایسی روشنی ہے کہ ابو بکر آ جائے تو صدیق بن جائے عمر آ جائے تو فاروق بن جائے عثمان آ جائے تو دو دو نور والا بن جائے اور علی آ جائے تو شیر خدا بن جائے یہ ان آیات میں اللہ نے ہمارے نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے اور بشر المنین اور اہل ایمان کو خوشخبری دکھائی ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں کیسے صفات والا نبی عطا فرمایا ہے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں اپنے آقا کی فضیلتوں کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین نحمد و نسلی و نسلم علی غصور الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear and respected viewers السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ Dear you are watching your favorite program Iqra and I am your host Dr. Jameel Rathor. In this particular religious Quranic program we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program we start our today's lesson which consists of verse number 49 to 50 of Surah Al-Ahzab of Al-Quran and you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran in which Allah Almighty says وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِدُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ When Quran is recited, hear it properly, attentively and be silent so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا يمينك 
وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. Ya ayyuhal ladheena amanu إذا نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة من عدة تعتدونها 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 فمتعوهن وسرحوهن فمتعوهن وسرحوهن صغاحا جميلا صغاحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أزواجك اللاتي آتيت آتيت أجورهن أجورهن وما ملكت وما ملكت يمينك يمينك منا أفاء الله أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك عماتك وبنات خالك خالك وبنات خالاتك اللاتي خالاتك اللاتي هاجرنا هاجرنا معك معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت إن وهبت نفسها نفسها لنبي 
Linga biji in agadang biju, in agadang biju, ang yastang kiha ha, ang yastang kiha ha, kiha ha, ang yastang kiha ha. Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program. Because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic and Arabic alphabet. And this is only for our those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu and English translation. And in the end, inshallah, we also give you the brief explanations of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us. Yeah, ایمان والو جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ پس تمہارے لیے ان پر عدت گزارنا ضروری نہیں جسے تم شمار کرو In English, O oh believers, when you marry Muslim women, then divorce them before touching them. In that case, you have no period of waiting which you may count against them. فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا In Urdu, لہٰذا انہیں کچھ مال دے دو اور انہیں رخصت کر دو خوبصورتی سے So give some benefit to them and leave them in a noble manner. اللہ 
اے نبی مکرم ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لیے آپ کی ازواج جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں اور آپ کی کنیزیں جو اللہ نے بطور غنیمت آپ کو عطا کی ہیں او پروفٹ دا کمیونیکیٹر آف ان سی نیوز وی ہیو میڈ لافل فار یو دوز آف یور وائفز وین یو پیڈ ڈاور اینڈ دا پوزیشن آف یور ہینڈ دا سلیو گرلز ہوم اللہ ہیز گیون یو ایز دا اسپوئلز آف وار وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَوْنَ مَعَكَ In Roman وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِ هَاجَرْنَ مَعَكَ In Urdu اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ In English, and the daughters of your paternal uncles, and the daughters of your paternal aunts, and the daughters of your maternal uncles and aunts who have migrated with you. وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا In Urdu, اور مومن عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کر دے اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے And the believing women, if she presents herself to the Prophet and the Prophet desires to marry her. ناظرین کرام آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا ان آیات میں اللہ جل مجد الکریم اہل ایمان کو آپس میں تعلقات قائم کس طرح کیے جائیں اور کس طرح تعلقات کو بروئی بریک کیا جاتا ہے یعنی نکاح کن سے کرنا چاہیے اور نکاح کے بعد اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو پھر کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے یہ بیان فرما رہا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا یا یوہ الدین آمن ودا نکاح تم المؤمنات کہ اے اہل ایمان مومنات سے نکاح کرو ثم طلق تم ہن من قبل ان تمسن اور اس سے پہلے کہ طلاق کی نوبت آ جائے اور تم نے انہیں ٹچ نہیں کیا ہے ہمارا کمالی ہن من عدت تعتدون تو ایسی خواتین کی عدت نہیں ہے ہمارے ہاں نکاح ہو جایا کرتا ہے رخصتی نہیں ہوتی اور بعض اوقات ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ رخصتی سے پہلے ڈائیورس کی صورت حال پیدا ہو جائے تو اس صورت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ خواتین کو اب عدت نہیں گزارنی چار مہینے اور دس دن کی جو عدت ہے اس سے خواتین کو بری و ذمہ قرار دیا ہے اس کنڈیشن میں کہ رخصتی نہ ہو فقط نکاح ہو اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم طلاق دے دو کسی کو تو پھر خوبصورتی کے ساتھ اس کو کچھ نان نفقہ دو اس کو کچھ مال دو اس کو کچھ ترکہ دو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت کی عظیم الشان دلیل ہے کہ آج یہ اسلام کے لیے کہا جاتا ہے خواتین کو حقوق نہیں ہے اسلام نے خواتین کو حقوق نہیں دیے یہ بہتان ہے یہ تانہ زنی ہے آپ دیکھیے کہ دنیا کے جتنے بھی اقوام ہیں یا مذاہب ہیں ادیان ہیں ریلیجنس ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ فقط باپ سے ہی انہیں ترکہ ملا کرتا ہے لیکن اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ باپ سے بھی ترکہ مل رہا ہے اگر مرد کو آدھا مل رہا ہے عورت کو اس کا تیسرا حصہ مل رہا ہے چنانچہ باپ سے مل رہا ہے شوہر سے جب شادی کا موقع ہے حق مہر کے نام پر مل رہا ہے اس کے بعد شوہر کا ترکہ مل رہا ہے بیٹا ہے 
تو بیٹے کا بھی ترکا مل رہا ہے تو اگر ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے تو یہ یقینی امر ہے کہ اسلام نے جو عورت کے حقوق دیے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی ڈائیوس کر دیتا ہے تو پھر نان نفقہ دینا ہے اس کا خرچہ اسی کو بیئر کرنا ہے یہ ساری تعلیمات اسلامی تعلیمات ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ ہم بخیل ہیں ہم کنجوس ہیں ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو سب دے دیا جاتا ہے بیٹیوں کا حق دبا لیا جاتا ہے شوہر ہے بیوی بی کو کچھ دیتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کر رہے اسلام تو بہت اچھا دین ہے اسلام نے تو خواتین کے بے شمار حقوق دیے ہیں اور ابھی ہم نے آیت نمبر پینتیس میں یہی تو پڑھا تھا کہ جہاں مسلمان مرد کی مسلمان رجال کی جو عظمتوں کو بیان کیا گیا کوالٹیز کو بیان کیا گیا وہیں خواتین کی کوالٹیز کو برابر برابر بیان کیا گیا اور اب ان آیات میں نبی کے ازواج کی عظمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد نکاح کے قوانین کو بتایا جا رہا ہے اور پھر بتایا گیا کہ تم شادی کن سے کر سکتے ہو تم شادیاں پہلے زید بن حارثہ کی متعلقہ کے متعلق بتایا گیا کہ شادی ہو سکتی ہے اب بتایا گیا کہ چچا کی اولاد ہے وہ آپس میں شادی کر سکتی ہیں پھپھی کی اولاد ہے وہ شادیاں کر سکتی ہیں خالہ کی اولاد ہے وہ شادیاں کر سکتے ہیں ماموں کی اولاد ہے وہ شادیاں کر سکتے ہیں یہ ساری کی ساری وہ حلت ہے وہ حلال چیزیں ہیں وہ حلال رشتے ہیں جن سے ہم اپنا نکاح کر سکتے ہیں تعلقات استوار کر سکتے ہیں اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے یہ وہ ازواج اور زوجیت کے متعلق قوانین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں بیان فرما رہا ہے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و احادیث اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اقبال